হ্যালো বন্ধুরা সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী সাত দশমিক একের আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম বন্ধুরা গত পর্ব পর্যন্ত আমরা চোদ্দ নম্বর অঙ্কে সমাধান করেছিলাম আজকে আমরা পনেরো নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান শুরু করব যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেননি আগের সমস্যার সমাধানগুলো দেখেননি আমার সপ্তম শ্রেণীর প্লে লিস্ট থেকে আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা চলুন আজকে পনেরো নম্বর অঙ্কের সমাধান শুরু করি পনেরো নম্বর অঙ্কে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তা হচ্ছে থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন বাই থ্রি তো এই সমীকরণের সমাধানে আমরা প্রথমেই যেটা করবো তা হচ্ছে আর গুণন করে নেব এখানে যে নিচে যে সংখ্যাগুলো আছে আর গুণন করে নেব অর্থাৎ এই থ্রি গুণ করবো হচ্ছে আমাদের এই থ্রি প্লাস ওয়ানের সাথে আর এই ফাইভটা গুণ করবো হচ্ছে থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেনের সাথে এভাবে আমরা আর গুণন করে নেব তো দেখুন কিভাবে করি এই থ্রি গুণ করবো কার সাথে থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান এর সাথে আর এই ফাইভটা গুণ করবো হচ্ছে থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন এর সাথে তো এখানে আমরা সাইড নোট দেব আর গুণন করে আর গুণন করে তো এখন আমরা আর গুণন করলাম এটার ক্যালকুলেশনটা করে নেব এই থ্রি যদি আমরা থ্রি ওয়াইয়ের সাথে গুণ করি তখন আসে হচ্ছে আমাদের নাইন ওয়াই আবার এই থ্রি যদি ওয়ানের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে আমাদের থ্রি তারপরে ফাইভ যদি থ্রি ওয়াইয়ের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে তিন পাঁচে পনেরো ওয়াই আর এই ফাইভ যদি মাইনাসের সেভেনের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে মাইনাস এখন আমরা যেটা করব তা হচ্ছে যে একই চলক বিশিষ্ট যে পদগুলো আছে সেগুলো এক পাশে নেব আর সাংখ্যিক পদগুলো অপর পাশে নিয়ে যাব তো এখানে দেখেন নাইন ওয়াই আর আছে ফিফটিন ওয়াই চলক বিশিষ্ট পদ তো এই চলক বিশিষ্ট পদগুলো আমরা এক পাশে নিয়ে আসবো এখানে আছে নাইন ওয়াই আর এখানে হচ্ছে প্লাসের ফিফটিন ওয়াই তো প্লাসের ফিফটিন ওয়াইটা যখন আমরা সমান সমানের এ পাশে আসবো তখন হয়ে যাবে মাইনাসের ফিফটিন ওয়াই আর এই পাশে আছে হচ্ছে আমাদের মাইনাসের থার্টি আর প্লাসের থ্রি যখন আমরা সমান সমানের এপাশে আনবো তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাসের থ্রি তো এখন এই নাইন ওয়াই থেকে যখন মাইনাসের ফিফটিন ওয়াই বাদ দিয়ে দেবো আমরা তখন থাকে হচ্ছে আমাদের মাইনাসের সিক্স ওয়াই থাকে আর এখানে মাইনাসের থার্টি ফাইভ আর মাইনাসের থ্রি এই দুইটা মিলে হয় হচ্ছে মাইনাসের থার্টি এইট তো এখন দেখেন ওবি পাশে আমাদের মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে তো এই দুই পাশের মাইনাসটা আমাদের কী করতে হবে সরাতে হবে তো দুই পাশের মাইনাসটা সরানোর জন্য কী করবো আমরা উভয় পক্ষে মাইনাসের ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেব মাইনাসের ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেব উভয় পক্ষে হ্যাঁ এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে দিতে পারি এখানে সাইড নোট দেব হচ্ছে উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে পাই গুণ করে পাই এটা সাইড নোট দিয়ে দেবো তো এখন মাইনাস ওয়ান দ্বারা যখন আমরা মাইনাস সিক্সকে গুণ করব তখন থাকবে হচ্ছে আমাদের সিক্স ওয়াই প্লাসের সিক্স ওয়াই আবার এই মাইনাস ওয়ান দ্বারা যখন মাইনাসের থার্টি এইটকে গুণ করব তখন থাকবে হচ্ছে শুধু প্লাসের থার্টি এইট তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এখানে আমাদের তো বের করতে হবে হচ্ছে শুধু ওয়াইয়ের মানটা এই চলক ওয়াইয়ের মানটা শুধু বের করতে হবে তো এখন চলকের ওয়াইয়ের সাথে যে সিক্স আছে আমাদের কী করতে হবে এই সিক্সটা সরাতে হবে তো এই সিক্স সরানোর জন্য কী করবো আমরা ওই পক্ষে ছয় দ্বারা বাক করে দেব এখানে ছয় দ্বারা বাক করবো এই থার্টি এইটের সাথেও কি ছয় দ্বারা বাক করে দেব তো এখানে লিখব হচ্ছে ওই পক্ষে ছয় দ্বারা ভাগ করে এটা আমরা সাইড নোট দিয়ে নেব তো এখন ছয় দ্বারা যখন ভাগ করব ব্যাপারটা কি দ্বারা একটু খেয়াল করি এখানকার সিক্স আর এখানকার সিক্স কাটা যাবে আর এখানে কি হয় এখানে হয় হচ্ছে এখানে তো আর ছয় দিয়ে আটত্রিশের মধ্যে কাটা কাটে যায় না তো দুই দিয়ে দেখেন উভয় পাশে যায় তিন দুগুণে ছয় আর উনিশ দুগুণে আটত্রিশ তাহলে আমরা এখানে নিচে আসা লিখতে পারি ওয়াই ইকোয়াল ওয়াই ইকোয়াল নাইনটিন বাই থ্রি তো এটাই হবে আমাদের মূলত অ্যান্সার অ্যান্সার হবে অতএব ওয়াই ইকোয়াল নাইনটিন বাই থ্রি অ্যান্সার ষোলো নম্বর অঙ্কে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু বাই থ্রি মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইকোয়াল টু তো এটা অনেকটা আমাদের গুছানোই আছে শুধু আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আমাদের প্রথমে দুই তিন পাঁচ এর লসাগু করতে হবে তো দুই তিন পাঁচ এর তো কোনো লসাগু আমরা করতে পারবো না তো কি করতে হবে এই দুই তিন পাঁচ এর গুণ ফল যেটা হবে সেটাই হবে আমাদের এখানকার লসাগু তাহলে 
দুই তিন পাঁচ এর গুণ গুণফল কত হয় দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণফল কত হয় তিন দুগুণে ছয় আর পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে তিরিশ এই তিরিশই হবে আমাদের লসাগু তো এখন যেটা করতে হবে এই দুই দিয়ে তিরিশকে যদি আমরা ভাগ করি তখন রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আমাদের কত ফিফটিন সেই ফিফটিন আমাদের গুণ করতে হবে হচ্ছে গিয়ে এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে তাহলে হবে হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তারপরে এখানে মাইনাস আছে আমরা দিয়ে দেবো মাইনাস তারপরে এই থ্রি দিয়ে ভাগ করতে হবে হচ্ছে গিয়ে থার্টিকে তো থ্রি দিয়ে যদি আমরা থার্টিকে ভাগ করি তখন আসবে হচ্ছে আমাদের টেন সেই টেন গুণ করতে হবে হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস টু এর সাথে তাহলে হবে কি টেন ইন্টু এক্স মাইনাসের টু তারপরে এখানে আছে মাইনাস দিয়ে দেবো মাইনাস তারপরে ফাইভ ভাগ করতে হচ্ছে আমাদের এই থার্টিকে তাহলে ফাইভ দিয়ে যদি থার্টিকে ভাগ করি তখন রেজাল্ট আসে হচ্ছে আমাদের কত সিক্স সেই সিক্স দিয়ে গুণ করবো হচ্ছে আমাদের এই এক্স মাইনাস থ্রিকে তো ওই পাশে আসে হচ্ছে আমাদের টু তো এখন আমাদের উপরে যেই ফিফটিন গুণ আছে এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে মাইনাস টেন গুণ আছে এক্স মাইনাস টু এর সাথে মাইনাস সিক্স গুণ আছে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এর সাথে এই গুণগুলো আমরা করে নেব তো এখন এই ফিফটিন যদি এক্সের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে আমাদের ফিফটিন এক্স ফিফটিন যদি প্লাস ওয়ানের সাথে গুণ করি তখন আসে হচ্ছে আমাদের ফিফটিন মাইনাসের টেন যদি মাইনাস মাইনাসের টেন যদি এক্সের সাথে গুণ করি তখন আসে হচ্ছে আমাদের মাইনাসে টেন এক্স আর মাইনাসের টেন যদি মাইনাস টু এর সাথে গুণ করি তখন কি হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আর দশ দুগুণে বিশ তাহলে প্লাসের বিশ তারপর মাইনাসের সিক্স যদি এক্সের সাথে গুণ করি তখন আসবে হচ্ছে আমাদের মাইনাসের সিক্স এক্স আর মাইনাসের সিক্স যদি মাইনাস থ্রি এর সাথে গুণ করি তখন হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর তিন ছয় আঠারো তো হবে কি প্লাসের আঠারো আর নিচে আসে হচ্ছে আমাদের তিরিশ ধরো এগুলো সমান সমান হবে না এগুলো বা দিয়ে নেবেন বা দিতে হবে কারণ এখানে যেহেতু আমাদের একটা সমান সমান আছে তো সমান সমান এখানে হবে কি টু তো এখন উপরে আমরা ক্যালকুলেশন করে নেব যোগ বিয়োগ করে নেব দেখেন এখানে যুগের পনেরোটা এক্স আছে আর আর যুগের নাই তাহলে যুগের পনেরোটা এক্স আর বিয়োগের আছে দশটা এক্স আর হচ্ছে ছয়টা এক্স তাহলে পরে বিয়োগের হচ্ছে ষোলোটা এক্স আর যুগের এখানে ফিফটিন আর যুগের আছে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি যুগের হচ্ছে গিয়ে এইটিন তো ফিফটিন আর টোয়েন্টি মিলা হয়েছে গিয়ে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ আর এইটিন মিলা হয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফিফটি থ্রি তো ফিফটি থ্রি হবে কি প্লাসের নিচে আসে হচ্ছে আমাদের থার্টি আর এই পাশে আসে হচ্ছে আমাদের টু তো এখন এই ফিফটিন এক্স থেকে যদি মাইনাসের সিক্সটিন এক্স চলে যায় না সরি মাইনাসের সিক্সটিন এক্স থেকে আমাদের ফিফটিন এক্সটা বাদ দিতে হবে কম যেহেতু তাহলে থাকবে হচ্ছে মাইনাসের এক্স থাকবে শুধু আর এখানে প্লাসের ফিফটি থ্রি নিচে আসে হচ্ছে আমাদের থার্টি আর এই পাশে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের টু তো এখন বন্ধুরা আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা আবার আর গুণন করব আবার আর গুণন করব দেখেন এখানে কে তো আছে ওয়ান আছে এখানে আসে হচ্ছে কি টু এর নিচে একটা কাল্পনিক ওয়ান আছে এই ওয়ান দিয়ে গুণ করবো হচ্ছে আমাদের এই টোটাল এক্স মাইনাস মাইনাস এক্স প্লাস ফিফটিন থ্রিকে আর এই থ্রিশ গুণ করবো হচ্ছে এই টু এর সাথে তাহলে কী দাঁড়ায় এই ওয়ান যদি আমরা এটার সাথে গুণ করি তখন এটা যা আছে তাই থাকে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না আর এই তিরিশ যদি আমরা গুণ করি দুইয়ের সাথে তখন হয়ে যাবে হচ্ছে কি সাইট এখানে আমরা সাইড নোট লিখতে পারি হচ্ছে আর গুণন করে আর গুণন করে তো এখন দেখেন এখানে আমাদের বের করতে হবে শুধু মাইনাস এক্স এক্সের মানটা শুধু বের করতে হবে তাহলে আমরা মাইনাস এক্সটাই পাশে রেখে দিই আর সিক্সটি যা আছে তা দেখলাম আর প্লাসের ফিফটি থ্রি যদি আমরা এই পাশে সমান সমানের পাশে নিয়ে আসি তখন হবে প্লাসে মাইনাসের ফিফটিন থ্রি তো এখন বিয়োগ যদি করি তখন হয় কি মাইনাসের এক্স থেকে থাকে আর সিক্সটি থেকে যদি মাইনাসের ফিফটি থ্রি চলে যায় তখন থাকে হচ্ছে সেভেন তো এখন আমাদের তো বের করতে হবে শুধু এক্সের মান কিন্তু এখানে তো আমাদের আছে কি মাইনাসের এক্স তো মাইনাসের এক্সটা সরানোর জন্য আমরা যেটা করবো তা হচ্ছে অবিপক্ষে মাইনাসের ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেব তো মাইনাসের ওয়ান দ্বারা যখন গুণ করি তখন কি হয় মাইনাসের এক মাইনাসের ওয়ান গুণ মাইনাসের এক্স আর এখানে মাইনাসের ওয়ান গুণ সেভেন এখানে সাইড দেব সাইড নোট হচ্ছে উভয়পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে তো মাইনাস ওয়ান দ্বারা যখন গুণ করি তখন কি হয় দেখেন এখানে মাইনাসের ওয়ান আর মাইনাস মাইনাস এই মাইনাস এই মাইনাস মিলে হয়ে যায় হচ্ছে প্লাসের এক্স আর এখানে মাইনাসের ওয়ান যখন সেভেনের সাথে গুণ করব তখন কি মাইনাসের সেভেন হবে তো আমরা পেয়ে গেলাম এখন এক্সের মান চলক আমাদের এক্স ছিল সেই এক্সের মান পেয়ে গেলাম হচ্ছে মাইনাসের সেভেন তাহলে এক্স ইকাল মাইনাস সেভেন এটাই হচ্ছে আমাদের এই ষোলো নম্বর অঙ্কের অ্যান্সার সতেরো নম্বর অঙ্কে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে তা হচ্ছে টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টেন 
তো এটা হচ্ছে গিয়ে সবথেকে সহজ একটা অঙ্ক এটা সবারই পারা উচিত ছিল তো দেখেন এখান টু যদি আমরা একসাথে এক্সের সাথে গুণ করি তখন হবে কি টু এক্স আর এই টু আমরা যদি থ্রি এর সাথে গুণ করি তখন কি হবে তিন দুগুণে ছয় আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের টেন তো এখন আমরা কি করব যে এই একই জাতীয় পদগুলো আমরা এক পাশে নিব আর ভিন্ন জাতীয় পদগুলো অপর পাশে নিয়ে যাব তো টু এক্স শুধু আমরা এক পাশে রাখব আর এখানে টেন আর মাইনাস সিক্সটা আমরা অপর পাশে নিয়ে যাব তো এখানে মাইনাস সিক্স কেন হলো এখানে প্লাসের সিক্স ছিল এটা আমরা সমান সমানের পাশে যখন নিয়ে গেলাম তখন মাইনাসের সিক্স হয়েছে তো এখন টু এক্স আর এখানে দশ থেকে যদি ছয় চলে যায় তখন থাকে হচ্ছে চার তো এখন আমাদের এখানে এক্সের সাথে যে টু আছে সেই টুটা সরাতে হবে তো টু সরানোর জন্য আমরা কি করব ওই পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে টু এক্স বাই টু আর হচ্ছে ফোর বাই ফোর বাই টু এখানে সাইড নোট হবে কি উভয় পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করে তো এখন টু দ্বারা যদি ভাগ করে তখন কি হয় এখানকার টু এখানকার টু একটা কাটা যায় আর এই টু দিয়ে যদি ফোরকে কাটে তখন কি হয় দুই দুগুণে চার এখানে টু হয় তাহলে সর্বশেষ যেটা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু তো আমাদের অ্যান্সার হবে এটাই যে এক্স ইকোয়াল টু অ্যান্সার তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখলেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের